Good morning students. Today we are going to start a new book that is sequence and series. In that first topic is sets. So first of all, what is a set? Set is a well defined collection of objects. Set kya hota hai? Kisi bhi objects ki well defined collection. Kisi bhi objects ki collection. But wo collection defined honi chahiye puri tarah se. Like, agar mein define kar, ek set define karti hoon, which contains elements 1, 2, 3, 4, 5. This is a finite set and it's well defined. Kyun? Humne ka isme yehi element hi properly defined hoge. 1, 2, 3, 4, 5. Ya hum kis tarah se lik dite hain? Woh sare elements x such that x lies between 1, 2, 5. But isme ek aur condition, isi set ko mein is tarah se bhi lik sakti hoon, ki woh sare integers which lies between 1, 2, 5, including 1 and 5. So it is a well defined properly defined कर रखा हमने चाहे हम उसको इस form में लिखें चाहे हम उसको इस form में लिखें तो what is a set? set is a well defined collection of objects fine now next is what is a finite set? अगर किसी set में finite number of elements हो तो उस set को हम क्या कहते हैं finite set like in this set how many elements are there? 5 so it is a finite set now next what is a infinite set? अगर किसी set में number of elements finite नहीं है infinite hai. then that set is said to be infinite set for example set of natural numbers can you count that number uh, set number of elements in that set can you count that no so it is an infinite set okay now next is unbound uh, bounded above what do you mean by a set which is bounded above kisi bhi set ko hum bounded above kab kahenge suppose koi bhi ek set sir, s hai subset of real numbers S कोई भी एक set है, which is subset of real numbers और अगर हम एक ऐसा real number K find out कर सकें such that every element of S is less than this K then this set S is said to be bounded above क्या मतलब हुआ इस चीज का? If I plot it on a real line suppose this is your set S fine? जरूरी नहीं है इस साइड से भी ऐसा कुछ हो कुछ भी ये एलिमेंट्स इस ये वाले एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इट्स अ सेट एस ठीक है मैं किसी भी तरह से लिखती हूं मैंने इस सेट को क्या कह दिया ये जो सेट है हमारे पास दिस इज योर सेट एस अब मैं एक ऐसा रियल नंबर यहां पर फाइंड आउट कर पा रही हूं सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज लेस देन दिस के देयरफॉर दिस सेट एस इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड अबव बाय के जिस नंबर से ये बाउंडेड अबव है उस नंबर को हम कहते हैं इट इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस और सेट को कहते हैं इट इज बाउंडेड अबव बाय के फाइन सिर्फ यही नंबर इसका अपर बाउंड नहीं है इसी नंबर से अबव साइड से बाउंडेड नहीं है यहां पे जितने भी नंबर ये सारे हैं ये सारे इस सेट के लिए क्या है अपर बाउंड्स और दिस सेट इज बाउंडेड अबव बाय ऑल दीज नंबर्स क्यों क्योंकि इन सारे नंबर से इस सेट का हर एलिमेंट छोटा है फाइन सो so, हम अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों देन दैट सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अब लेट्स टेक एन एग्जांपल हमने अभी ये सेट लिया वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ही प्लॉट कर लूँ तो हमारे ये एलिमेंट्स कौन से हैं वन टू थ्री फोर फाइव now all these elements are less than or equal to 5 so it means 5 will act as an upper bound for this set and this set is bounded above by 5 fine so this set is bounded above by 5 even agar mein koi bhi finite set leti hoon koi bhi finite set then that set is always bounded kyun? koi bhi aapne finite set liya subset to real numbers ka hiye na n elements le diye अब ये सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स ही हैं। रियल नंबर्स में हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं हो सकता है a1, a2 से छोटा हो a1, a3 से बड़ा हो तो ऐसे करते करते आप कुछ ना कुछ एक नंबर इन सेट्स में से ऐसा जरूर आएगा जो सबसे बड़ा होगा सपोज an सबसे बड़ा है फाइन सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर लेस देन ए एन एंड ए एन इज इक्वल टू इट सेल्फ तो इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट is either less than an or equal to an. So an will act as upper bound and this set is bounded above by an. Fine? So every finite set is always bounded above. 
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट सेट्स ही बाउंडेड अबव होते हैं इनफाइनाइट सेट्स भी बाउंडेड अबव हो सकते हैं लाइक वन बाय एन अगर मैं ये सेट लेती हूँ वन बाय एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स नो पहले तो ये सेट क्या होगा एन की वैल्यू वन पुट की तो वन एन की वैल्यू टू पुट की तो वन बाय टू थ्री पुट की तो वन बाय थ्री वन बाय फोर पहली बात तो एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे इनफाइनाइट सो देयर फॉर दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट इज दिस सेट बाउंडेड अब यस क्यों अगर मैं इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करूँ तो ये एलिमेंट्स कौन से वन वन बाय टू वन बाय थ्री से वन बाय फोर एंड सो ऑन दे आर गोइंग नियर टू जीरो बट एवरी नंबर ऑफ दिस सेट इज लेस देन और इक्वल टू वन इस सेट का हर एलिमेंट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस दे ऑल आर लेस देन और इक्वल टू वन देर फॉर दिस सेट इज बाउंडेड अब बाय वन क्लियर सो I think it's clear now what is the meaning of bounded above. अगर हम एक ऐसा real number find out कर सकें के such that set के सारे elements उस के से क्या हो जाए छोटे then we say that this is an upper bound and S is bounded above. Fine? Now next is unbounded above set. अगर हम S कोई भी subset है real numbers का और हमें ऐसा कोई real number नहीं मिलता जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी के सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर लेस देन दैट नंबर देन दैट सेट इज नॉट बाउंडेड अबव लाइक अगर मैं एन स्केयर एस इज इक्वल्स टू एन स्केयर फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट बाउंडेड अबव है नहीं क्यों एन की वैल्यू वन पुट की तो वन टू पुट की तो फोर थ्री पुट की तो नाइन फोर पुट की तो सिक्सटीन एंड सो ऑन अब इसमें हर बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर है है ना नेचुरल नंबर का स्केयर है तो हमें ऐसा कोई भी रियल नंबर के नहीं मिलेगा जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं छोटे देयर फॉर दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अब फाइन नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंडेड बिलो अगर हम बाउंडेड अबव की जगह बाउंडेड बिलो की बात करें उसका मतलब क्या होगा अगर एस कोई भी सबसेट है आर का एंड वी कैन फाइंड आउट अ रियल नंबर के सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर मतलब एस सेट के एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर ऐसा मिल जाना चाहिए जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो बड़े तो ये लोअर साइड से बाउंड कर रहे हैं सेट को मतलब इस नंबर से छोटे इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा सो इट बाउंड दिस सेट फ्रॉम द लोअर साइड देर फिट इज अ लोअर बाउंड और अगर कोई नंबर है जो अपर साइड से बाउंड करता है इस सेट को तो उसको कहते हैं अपर बाउंड और अगर कोई नंबर ऐसा है जो लोअर साइड से इसको बाउंड कर रहा है दैट इज सेट टू बी लोअर बाउंड इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स और इस सेट को क्या कहेंगे सेट इज बाउंडेड बिलो इफ देर एग्जिस्ट अ लोअर बाउंड एंड बाउंडेड अब इफ देर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड ठीक है सो लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है और यू कैन से एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि सारे उस एलिमेंट के सेट के एलिमेंट्स उस नंबर से क्या हो जाए बड़े देन वी से दैट दैट सेट इज बाउंडेड बिलो बिकॉज दिस एलिमेंट बाउंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस फ्रॉम द लोअर साइड फाइन नाउ हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था वन बाय एन है ना एस हमने क्या लिया था वन बाय एन इस सेट में जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे वन वन बाय टू वन बाय थ्री एंड सो ऑन नाउ दीज नंबर्स आर गोइंग नियर टू जीरो एंड ऑल दीज नंबर्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन है ना तो इट मींस कोई भी नंबर जीरो से छोटा नहीं है अगर कोई भी नंबर जीरो से छोटा नहीं है तो सारे नंबर जीरो से बड़े हुए एंड कोई भी नंबर वन से बड़ा नहीं है सो इट इज एन अपर बाउंड फॉर दिस सेट एंड दिस इज एन लोअर बाउंड फॉर दिस सेट फाइन तो इस सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब दिस सेट इज बाउंडेड बिलो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन इट दिस सेट इज बाउंडेड अब ऑल्सो फाइन नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनबाउंडेड बिलो 
अगर लोअर साइड से भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता जो इन एलिमेंट्स को बाउंड कर सके सेट के एलिमेंट्स को बाउंड कर सके या कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे सारे एलिमेंट्स बड़े हों तो इसका मतलब क्या होगा वो सेट बाउंडेड बिलो नहीं है दैट इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो फाइन जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था एस इज इक्वल टू एन स्केयर दैट इज अनबाउंडेड अब अगर मैं माइनस एन स्केयर ले लू अब इसमें क्या होगा नेगेटिव नंबर्स ये नंबर्स क्या है माइनस वन माइनस फोर माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन एंड सो वन इसमें छोटे होते जा रहे हैं नंबर तो किसी भी छोटे नंबर से कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बड़े ठीक है क्योंकि और छोटे और छोटे नंबर मिलते जाएंगे आपको सो दिस सेट इज नॉट बाउंडेड बिलो फाइन नाउ वी हैव स्टार्टेड वट इज बाउंडेड अब एंड वट इज बाउंडेड बिलो नाउ वी डिस्कस वट इज अ बाउंडेड सेट अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अब भी है देन दैट सेट इज सेट टू बी बाउंडेड सेट जो दोनों तरफ से बाउंडेड हो लाइक लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड देर एग्जिस्ट सम के वन एंड के टू सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स अगर दो रियल नंबर्स के वन एंड के टू हमें मिल जाते हैं सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स देन वी से दैट दिस सेट इज बाउंडेड सेट क्यों हर एलिमेंट किसी एक नंबर से छोटा भी है और किसी एक नंबर से बड़ा भी है तो लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है देन दैट सेट इज सेट टू बी अ बाउंडेड सेट फॉर एग्जाम्पल अगेन वही वन बाय एन वेर एन इज अ नेचुरल नंबर ये सेट बाउंडेड है क्यों इसके एलिमेंट्स कहाँ लाई कर रहे थे जीरो और वन के बीच में हर एलिमेंट वन के वन से छोटा था या वन के इक्वल था और हर एलिमेंट जीरो से क्या है इसमें बड़ा तो लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर इट मींस दिस सेट इज अ बाउंडेड सेट फाइन हम बाउंडेड सेट के कुछ और एग्जांपल्स देखें इफ आई टेक एनी इंटरवल आई इट इज क्लोज और ओपन अगर मैं कोई भी एक इंटरवल लू ए टू बी अभी मैंने क्या लिया क्लोज इंटरवल ए टू बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए सो दिस बी विल बी योर अपर बाउंड एंड दिस ए इज योर लोअर बाउंड इसका मतलब ये सेट बाउंडेड अब भी है और बाउंडेड बिलो भी है देयर फोर दिस सेट इज बाउंडेड बट ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेट का सिर्फ ए की अपर बाउंड एग्जिस्ट करे बी के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर अपर बाउंड फॉर दिस सेट वाई बिकॉज एवरी नंबर ऑफ दिस सेट इज लेस देन दिस दीज नंबर सो दीज ऑल आर अपर बाउंड फाइन सिमिलरली किसी सेट का एक ही लोअर बाउंड हो ये भी जरूरी नहीं है बहुत सारे लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं इवन यू कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं कैसे इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे दे ऑल आर लोअर बाउंड फॉर दिस सेट एंड इससे बड़े जितने भी नंबर होंगे दे विल बी अपर बाउंड फॉर दिस सेट सो यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड अगर एक भी अपर बाउंड किसी सेट का एग्जिस्ट कर जाए तो उसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी अगर लोअर बाउंड एक भी एग्जिस्ट कर गया तो इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं ठीक है जिस वॉट इज अनबाउंडेड सेट किसी भी सेट को अनबाउंडेड कब कहेंगे आईदर इट इज अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अब अगर दोनों में से किसी भी एक साइड से कोई सेट अनबाउंडेड है देन दैट इज सेट टू बी एन अनबाउंडेड सेट फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेट लिया नेचुरल नंबर्स का फाइन इस सेट में एलिमेंट्स क्या हैं वन टू थ्री एंड सो ऑन इस सेट के सारे एलिमेंट्स वन से तो बड़े हैं वन से बड़े या वन के इक्वल है तो वन इज अ लोअर बाउंड इट मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड बिलो बट ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा हमें जिससे इस सेट के एलिमेंट्स क्या हो छोटे इसका मतलब इट इज नॉट बाउंडेड अब इट इज नॉट बाउंडेड अब और यू कैन से इट इज अनबाउंडेड अब तो किसी एक भी साइड से अगर कोई सेट अनबाउंडेड हो गया देन दैट सेट इज सेट टू बी 
अनबाउंडेड फाइन बाउंडेड के बाउंडेड के लिए दोनों तरफ से बाउंड होने चाहिए अनबाउंडेड के लिए किसी एक तरफ से भी अनबाउंडेड हुआ इट मीन्स दैट सेट इज नॉट बाउंडेड क्लियर नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट का क्या मतलब है सपोज आपके पास कोई भी एक सेट है उस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उस को हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज अगेन वी कैन टेक वन बाय एन और वी कैन टेक अ फाइनाइट सेट इस सेट के सारे एलिमेंट्स सिक्स से छोटे हैं या सिक्स के इक्वल हैं सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऐसा सबसे ऐसा एलिमेंट उस सेट का जो सारे एलिमेंट से क्या हो बड़ा उसको हम क्या कहेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट नाउ सिमिलरली वॉट यू मीन बाई लीस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट जो उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा लाइक like, सारे एलिमेंट्स इस वन से क्या है सेट में बड़े तो वन इज सेट टू बी लीस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो सेट के ही क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे फाइन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विच आर ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट और लीस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट दे आर सेट टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट रिस्पेक्टिवली मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उस सेट में से उसको ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम लीस्ट एलिमेंट कहेंगे फाइन 